இந்த வருஷத்துடைய கடைசி சூரிய கிரகணம் வர டிசம்பர் இருபத்தி ஏறாம் தேதி நடைபெறுகிறது ஆனால் இதில் ஒரு சிறப்பம்சம் என்ன அப்படின்னா இந்த சூரிய கிரகணம் ரிங் ஆஃப் ஃபயர்னு அழைக்கப்படுது பொதுவாக சூரிய கிரகணம்ங்கிறது பூமி நிலா சூரியன் மூணும் ஒரே நேர்கோட்டில் வரும் போதும் நடைபெறும் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவில் நிலா வரும்போது ஏற்படும் சூரியனுடைய ஒளிய நிலா சில நேரங்களில் முற்றிலுமாக மறைக்கும் அந்த சமயங்களில் பூமியில் சூரிய ஒளிக்கதிர்கள் விழாது நைட் நேரம் போல் பகல் நேரங்கள் காட்சிகளுக்கு இந்த நிகழ்வு அறிவியல் பூர்வமாக நிகழ்ந்தாலும் கூட பல மதங்களில் சூரிய கிரகணத்துக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் பல சடங்குகள் நடைபெறுவதும் வழக்கம் பெரும்பாலும் சூரிய கிரகணங்கள் வெறும் கண்ணால் பார்க்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டே விஞ்ஞானிகள் அறிவுறுத்துவாங்க இந்த வருஷத்தில் இதுவரைக்கும் மூணு சூரிய கிரகணங்கள் நடந்திருக்கு முதல்ல ஜனவரி ஆறாம் தேதி முதல் சூரிய கிரகணமும் அதன் பின்னால் ஜூலை இரண்டாம் தேதி இரண்டாவது சூரிய கிரகணமும் நடந்துச்சு அடுத்ததா வர டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்த வருஷத்துடைய கடைசி மற்றும் மூன்றாவது சூரிய கிரகணம் நடைபெற இருக்கு இந்த மூணுல ஜூலை மாதம் ஏற்பட்ட நிகழ்வு மட்டும்தான் முழு சூரிய கிரகணமா அமைஞ்சது ஜனவரி மாதம் நடைபெற்ற நிகழ்வுல சந்திரன் சூரியனை முழுசா மறைக்கல அதே போலதான் வர டிசம்பர் மாதம் நடைபெற இருக்கிற சூரிய கிரகணமும் கூட முழு சூரிய கிரகணமா இருக்காதுன்னு விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த காலகட்டங்களில் நிலா பூமியில இருந்து அதிக தொலைவில் இருக்கும் அந்த சமயங்களில் இந்த சூரிய கிரகணம் ஏற்படும் போது நிலாவுடைய உருவம் சிறுசா இருக்கிறதுனால அதனால முழுசா சூரியனுடைய உருவத்தை மறைக்க முடியாது அப்போ நிலாவுடைய நிழலை சுற்றி சூரியனுடைய வெளிச்சம் நெருப்பு வளையம் போல வட்டமாக காட்சி அளிக்கும் அதாவது நிலா மறைச்சது போக மீதம் இருக்கிற பகுதி தான் அப்படி காட்சி அளிக்கும் இதை தான் விஞ்ஞானிகள் ரிங் ஆஃப் ஃபயர்னு அழைப்பாங்க இந்த நிகழ்வு தான் இருபத்தி மூணு வருஷத்துக்கு பின்னால் தென் தமிழகத்தில் தெரிய இருக்கு இந்த நிகழ்வு தென்னிந்தியாவில் கடைசியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடைபெற்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது குறிப்பா இந்த சூரிய கிரகணத்தை முதல்ல பார்க்குற பெரிய நகரமா கோயம்புத்தூர் இருக்கும் கோவை தவிர இந்தியாவில் கொடைக்கானல் கேரளா போன்ற பகுதிகளையும் இது தெரியும் இது தவிர இலங்கை மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளையும் நல்லாவே தெரியும்னு சொல்லிட்டு விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருக்காங்க வரும் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்த நிகழ்வு நடைபெற இருக்கு இந்த சூரிய கிரகணத்தை முன்னிட்டு சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் நான்கு மணி நேரம் நடை அடைக்கப்படும்னு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு இதை வெறும் கண்ணால் பார்க்க வேணான்னு சொல்லிட்டு விஞ்ஞானிகள் அறிவுறுத்தி இருக்காங்க அதுக்காக சிறப்பு ஏற்பாடுகள் பல பகுதிகளில் செய்யப்பட்டு இருக்கு அங்கு போய் அதற்கான பிரத்யேக வழிகளை மட்டுமே பார்க்க வேண்டும்னு அறிவுறுத்தப்பட்டு இருக்கு சில நேரங்களில் சூரிய கிரகணங்களின் போது அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும்னு பெரும்பாலும் சிலவர் அறிவுறுத்தல் செய்வாங்க ஆனால் அது எல்லாமே அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்படாத வரைக்கும் அதையெல்லாம் கடைபிடிக்கிறதுல பெரிய அளவில் எந்த அர்த்தமும் இருக்க போகிறதில்லை